హలో మై యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సందీప్ గోర్ స్పేస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అవర్ స్పేస్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే సో యూకే లో పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ పిఆర్ కి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి పిఆర్ అంటే ఇక్కడ ఐఎల్ఆర్ అంటారు ఇండెఫినెట్ లీవ్ టు రిమైన్ సో దానికి ఒక క్వాంటిటేటివ్ టైం ఇక్కడ ఉంటే అంటే మీరు ఇంత ముందు ఏ వీసాలో ఉన్నారో దాని ప్రకారం ఒక్కొక్క దానికి స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ నువ్వు ఉంటే ఐఎల్ఆర్ అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు అయితే అనమాట సో ఐఎల్ఆర్ అంటే ఏంటి అండ్ దానికి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి ఏ వీసాలో ఎంత ఎంత టైం ఇక్కడ ఉండాలి అండ్ దానికి అప్లై చేసుకోవడానికి డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి కావాలి ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా చెప్తాను సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే ఐఎల్ఆర్ ఇండెఫినెట్ లీవ్ టు రిమైన్ ఆప్షన్ రావాలి అంటే సో అయ్యాల వచ్చిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అందులో ఉంటే మనం బ్రిటిష్ పాస్పోర్ట్ కి కంప్లీట్ గా బ్రిటిష్ సిటిజన్షిప్ రావడానికి ఎలిజిబుల్ అయితాం అనమాట అంటే మనకి ఫస్ట్ అయ్యాల రావాలి అందులో వన్ ఇయర్ ఉండాలి ఆ వన్ ఇయర్ తర్వాత మనకు బ్రిటిష్ అండ్ నేషనల్ అంటే మన నేషనాలిటీ వచ్చేసి ఇండియా నుంచి కానీ వేరే కంట్రీస్ నుంచి కానీ బ్రిటిష్ సిటిజన్షిప్ వచ్చేస్తుంది సో ఐఎల్ రావడానికి మెయిన్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ గా ఐఎల్ఆర్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఉండదు దానికి ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి అంటే నువ్వు వేరే ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ గా కానీ ఆర్ వేరే ఏ వీసా లో నుంచి అయినా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వేరే కంట్రీ నుంచి నీ ఆరిజిన్ కంట్రీ నుంచి నీ హోమ్ కంట్రీ నుంచి మనమైతే ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏ ఏ కండిషన్స్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తే ఐఎల్ఆర్ వెళ్ళొచ్చో చూద్దాం సో దీనిలో ఫస్ట్ వీసా కేటగిరీస్ అన్ని మనం చూసినాము చాలా వీడియోస్ లో కవర్ చేసిన అండ్ డిఫరెంట్ వీజా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సో మనం టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ ఫోర్ టైర్ ఫైవ్ అండ్ సీజనల్ వర్కర్ వీసా ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇందులో అన్ని వీసాస్ ఐఎల్ఆర్ కి ఎలిజిబుల్ కావు కొన్ని వీసాస్ మాత్రమే అవుతాయి సపోజ్ కి సీజనల్ వర్కర్ వీసా ఉంది షార్ట్ టర్మ్ వీసా సో అంటే జస్ట్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ సిక్స్ మంత్స్ లో లేబర్ లా వర్క్ చేసి వెళ్ళడానికి కాబట్టి అందులో ఉంటే ఐఎల్ఆర్ కి ఎలిజిబుల్ కాదు అట్లానే ఐసిటి వీసా ఉంది అంటే ఆన్ సైట్ వీసా అందులో నువ్వు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా ఐఎల్ఆర్ కి ఎలిజిబుల్ కాదు అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో మనం వీసాస్ ప్రకారం చూసుకుంటే టైర్ వన్ వీసా అంటే గ్లోబల్ టాలెంట్ వీసా హైలీ స్కిల్డ్ వీసా ఇన్నోవేటర్ వీసా ఇన్వెస్టర్ వీసా ఇట్లా ఉంటుంది యా సో ఈ టైర్ వన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని వీసాస్ ప్రకారం చెప్తారు టైర్ వన్ టైర్ టూ ఇట్లా చెప్పుకుంటా ఎవరు ఎలిజిబుల్ సో మిగతా నేను కన్సిడర్ చేయరు ఐఎల్ఆర్ కి ఉన్న ఆప్షన్స్ మాత్రం చెప్పుకుంటా ఫస్ట్ టైర్ వన్ వీసా ఈ టైర్ వన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఐదర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరెవరికి అంటే అందరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ వీసా లో ఉన్నవారే కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఇన్వెస్టర్ వీసా లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు టూ మిలియన్ పౌండ్స్ కంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ టూ మిలియన్ పౌండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఫైవ్ మిలియన్ పౌండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ అండ్ టెన్ మిలియన్ పౌండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టూ ఇయర్స్ ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేసిన అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకు టూ ఇయర్స్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఉంటుంది అనమాట సో మిగతా అందరు కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే వాళ్ళు ఏ వీసాలో వచ్చినా కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే టైర్ వన్ వీసాలో ఉన్నప్పుడు అయ్యేలాగా ఎలిజిబుల్ అవుతారు నెక్స్ట్ టై టూ టై టూ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఐసిటి వీసా అంటే ఆన్ సైట్ వీసా స్పెషల్ వర్కర్ వీసా అండ్ ఇక్కడైతే ఇప్పుడు జనరల్ వీసా సో యూకే మనకు స్పాన్సర్షిప్ తో వచ్చే వీసా ఇవి ఉంటాయి డిపెండెంట్ వీసా సో ఇందులో ఐసిటి వీసాలో ఉన్న ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా టూ ఇయర్స్ ఉన్నా త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా ఐఎల్ఆర్ లో కన్సిడర్ అవ్వదు టై టు స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసా అంటే ఇక్కడ స్పాన్సర్షిప్ తో నీకు జాబ్ వచ్చి ఇండియా నుంచి నువ్వు వచ్చినా సరే లేదు ఇక్కడ వేరే ఆల్రెడీ వేరే ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ వీసాలో ఉండి షిఫ్ట్ అయినా సరే స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాలో ఉన్న ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతాం స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాలో టై టు స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే ఎలిజిబుల్ అవుతాం నెక్స్ట్ డిపెండెంట్ వీసా డిపెండెంట్ వీసాలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే అంటే ఈ డిపెండెంట్ వీసాలో ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఇది ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే మీ మెయిన్ అప్లికెంట్ ఎలిజిబుల్ అయితే అయ్యేలా డెఫినెట్ గా నువ్వు కూడా ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబుల్ అవుతావు అంటే మీ మెయిన్ అప్లికెంట్ వచ్చి స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా సో
అండ్ స్టార్ట్అప్ వీసా ఇవన్నిటిలో సో టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ హౌ మచ్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యూకే సో ఓవరాల్ గా టూ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ టైటిల్ లోకి వచ్చేసి స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాలో మాత్రమే నీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే టైటిల్ నువ్వు ఇక్కడ అయ్యేలా అప్లై అవుతావు వేరే ఏ వీసాలో ఉన్నా కూడా కాదు ఐసీటీ వీసాలో ఉన్నా మిగతా డిపెండెంట్ వీసా అయితే నీ మెయిన్ అప్లికెంట్ ఎవరి పైన అయితే డిపెండెంట్ గా ఉన్నావో మీ స్పౌస్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయితే యూ కెన్ అప్లై ఇది అండ్ స్టూడెంట్ వీసాలో ఉంటే డెఫినెట్ గా సో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ టెన్ ఇయర్స్ ఏ వీసాలో ఉన్నా దెన్ నువ్వు ఎలిజిబుల్ అవుతావు ఇది కాకుండా బ్రిటిష్ ఫ్యామిలీ వీసాలు ఉంటుంది సో ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు బ్రిటిష్ సిటిజన్ని బ్రిటిష్ నేషనల్ వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకున్నట్టయితే రిలేషన్షిప్లో ప్రీ మ్యారేజ్ కానీ రిలేషన్షిప్లో ఉండి ఆమె నీకు స్పాన్సర్షిప్ చేయడానికి సిఆర్ హీ యాక్సెప్టబుల్ అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంటుంది సెవెన్ ఇయర్స్ వీసా అని అంటే ఇక్కడ కిడ్ పుట్టి అండ్ ఇక్కడ బోర్న్ అయినట్టు ఎవిడెన్స్ ఉండి సెవెన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళ పేరెంట్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పేసి వీసా అప్లై చేయ అయ్యేలాగా అండ్ ఇంకోటి ఏ అడల్ట్ వీసా ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ హాఫ్ ఏజ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఈ రెండు నేను ఫుల్ వీడియో వేస్తాను సెవెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎట్లా వీసా చేయొచ్చు ఇది సెవెన్ ఇయర్స్ వీసా అండ్ ఫ్యామిలీ వీసా సో ఇట్లా ఈ వీసాలకు మాత్రం చేయొచ్చు అండ్ ఇవి కాకుండా కొన్ని స్పోర్ట్స్ వర్కర్ వీసా పైన ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నట్టయితే అండ్ యాన్సెంట్రీ వీసాలో ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే అండ్ ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్న సిటిజన్షిప్ ఉన్న వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్లో ఆర్ మ్యారేజ్లో ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా ఇవన్నిటికీ అయ్యేలా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ చూద్దాం యా డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ వచ్చేసి యా సో ఎలిజిబిలిటీలో ఏమని చెప్పినా అవన్నిటికీ డాక్యుమెంట్స్ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే సో ఇక్కడ స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసా ఉన్నట్టయితే స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసా జాబ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అక్కడి నుంచి వదులుకొని ఆఫర్ లెటర్ శాలరీ అండ్ మన రోల్ అండ్ స్కిల్డ్ వర్కర్ ఇచ్చిన స్పాన్సర్షిప్ అప్రూవ్డ్ ఆ కంపెనీ ఎంప్లాయర్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ నెంబర్ యాజ్ పర్ ది హోమ్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాలని అప్పటి పే స్లిప్ నుంచి వదులుకుంటే ఇప్పుడు రికార్డ్ ఇవ్వాలి అంటే ఎవ్రీ మంత్ పే స్లిప్స్ వస్తుంది లేదు కానీ మనకు స్టార్ట్ అయిన పే ఒకవేళ కంపెనీ మారితే సపోజ్ ఒక కంపెనీ నాకు ఎక్స్ అనే కంపెనీ స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చింది ఒక టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఏ కంపెనీ సో నాకు స్పాన్సర్షిప్ మళ్ళీ వేరే కంపెనీ నుంచి వచ్చింది వై సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ వై డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి అట్లా సో ఇంటర్వ్యూల్ చేంజ్ చేసాను అన్ని సో ఓవరాల్ గా ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్రాక్ ఉండాలి అనమాట ఈ ఎంప్లాయీ సైడ్ డీటెయిల్స్ కాకుండా అడ్రస్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక దగ్గర ఉండ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు కొద్దిగా చేంజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు సో చేంజ్ అయితే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంతకంటే ముందు ఏమి అవసరం లేదు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మార్టేజ్ డీటెయిల్స్ అండర్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ప్రైవేట్ ఓనర్ అయితే ప్రైవేట్ ల్యాండ్ లాడ్తో డీ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఏజెంట్ అయితే ఏజెన్సీతో డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దీనికంటే ముందు మీ హోమ్ ఆఫీస్ వస్తారు హోమ్ కంట్రీలో ఎడ్యుకేషన్ చేసి వచ్చినట్టయితే మీ ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ మీ పర్సనల్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ ప్యాన్ ఆధార్ పాస్పోర్ట్స్ మీ హోమ్ ఒరిజినల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి లేదు మీ స్టూడెంట్ గా ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే మీరు కంప్లీట్ చేసిన కోర్స్ డీటెయిల్స్ అడ్మిట్ అయిన కోర్స్ డీటెయిల్స్ అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ అప్పుడు వచ్చిన ఆఫర్ లెటర్ ఫ్రమ్ ది కాలేజ్ అండ్ సిఏఎస్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ అండ్ సో అక్కడ ఇండియన్ డీటెయిల్స్ ఆబ్వియస్లీ సో ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ సో ఇక్కడ మన నేటివ్ అండ్ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అవన్నీతో పాటు ఇక్కడ ఇన్ని ఇయర్స్ ఉన్నామో ఇక్కడ జాబ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్ అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి దీనికి ఇది ఫ్రీ కాదు ఆటోమేటిక్గా అవుతుందని కాదు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు అవుతున్నప్పుడు మనం అప్లై చేసుకోవాలి సో ఈ కండిషన్లకి ఈ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేటస్లోకి రావాలంటే సో దీనికి అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ ఫోర్ జీరో ఫోర్ పౌండ్స్ సో ఇప్పుడు నా ప్రకారం సో మీరు ఈ వీడియో మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే మారచ్చు ఇప్పుడు నేను మార్చిలో ఉన్నాను మనం మార్చిలో ఉన్నాను టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ పౌండ్స్ సో పర్ మెయిన్ అప్లికేట్ అండ్ దాని
फाइव इयर्स का अनएलिजिबल टाइम फाइव इयर्स है ना टेन इयर्स है ना सेवन इयर्स है ना थ्री इयर्स है ना कंप्लीट आई बहुत उन्हें उनको वन मंथ लांटे ट्वेंटी एट डेज मुंडा प्लेस कोच सो ना द नेक्स्ट मैं अच्छे जनवरी ट्वेंटी थ्री लो ना सा जनवरी ट्वेंटी थ्री लो स्किल वर्कर विजय कोच ना आने को ना सो एक्जेक्टली so, in January 1st, 2023, we have a skill worker visa in January 2028. So, in December 2027, we have a place in December 2027. Exactly, 28 days. So, we have a process for 4 to 6 weeks. We have a validation for rejected and approved. So, we have a chance to reject the documents. 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 So, we have a mistake. We have a mistake. We have a mistake. We have a genuine offer. We have a chance to reject the documents. So, we have a condition for this. And, all 4 to 6 weeks, we have to get back. And, there is an exception. We have a reject the documents. We have a chance to reject the documents. 180 days, continuous. Okey, ya lo. Ikan agak mana India, mana beberapa country kelihatan absen sete. Dan ni mana exception di sekolah sunter di. Nanti walau ada kan allowed ada rezeki esok chance sunter di. Hendu ko reason ni pali. Genuine reason, medical reason, sah family emergency reason sete. Ok sah exception sunter di. Le nanti definitely ada reject atau. Atla. So one eighty one eighty days within a year. Ikan agak mana guna, UK lah guna guna. Well, tapi kapan orang well tu three weeks, four weeks lo osten ada. Anthuram ante two times selain aku dah two months, one twenty days sete. Atla. So, EV eligibility is a very good job. This is the permanent residency in the UK. So, in the USA, we have a PR. So, there is a permanent residency. But here, it is indefinitely due to remain. So, if you have a British citizenship, you have an eligibility for this status. You have one year. In this one year, you have restrictions. Almost no British passport or no other British citizens. But you have to complete your hand. This one year. So, you have no constraints. You have no visas or constraints. Now, you have constraints. You can do business, you can do any course, you can do study, you can do part-time, full-time job. So, almost equal to ILR. So, you have to do any of the sponsorship. You have to do any of the contract or permit. So, you have to do any of the sponsorship. And, so, you have to do any of the visas. Two years, three years, five years, seven years, ten years. This duration is long. ओको का वीजा कोनी कोनी वीजा की ओको का टाइप लागा ईएस होना ली टू इयर्स ओवर के अंडे इन्वेस्टर वीजा लो उन्हें वालों टेन मिलियन पाउंड्स कंटे एको अंडे टेन क्रोस कंटे एको इन्वेस्टेशन है तो जस्ट टू इयर्स लो वालों को ये लागो स्टडी एंड इन्वेस्टर वीजा लो उन्हें फाइव थाउजेंड और फाइव थ 2000 मिलियन पाउंड्स पेटिनो वाला को फाइव्स लॉस तो दी आर टाइप टू स्किल्ड वर्क कर विज़ा लाऊं डी फाइव्स कंपनी जैसे वाला फाइव्स लॉस तो दी एंड डिपेंडेंट का उन्हें वाला मेन अप्लिकेंट फाइव्स स्किल्ड वर्क कर विज़ा लाऊं ना देते वाला की ये फाइव्स लो ये लॉस तो दी and seven years मी किड इकड़ा मिचाइल ten years ever ada ya visa lalu mana buat studies lalu kondo five years sunni kondo ru sponsorship lalu three years sunna so orang leh ten years sete different ga ayah lalu kapres kuch ten years ya visa lalu mana buat ayah lalu kapres kuch so ini different types ini agak mana family ada mereka itu kucing terata ikeda already British citizenship pun awal lagi dependent ga mereka cek jauh tu nuran ada relationship lalu dengan marriage lalu ni well tu nuran ni kute walau mereka iste mereka ayah lalu kapres kuch ada family visa lalu so ini banyak different kind of Applications process to get ILR. So, in case one other doubt, unde so short and definitely a point to point. Ya, pala jepna. So, the explanation is the ILR raw alante. Ah, ini amshal unde. Ini mu, eh different types to ILR dekho chena di. E video agenda. So, ikan ki, mereu country choose dia skundu na unde definitely think je ale. Ante ILR ki velal ya unde. Ante ipulu kambasari velal ala odda ana di. Adi पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में आते होंडा कौन-कौन रिकॉर्ड की टू इयर्स लोन डेर नेस्कोन वाला ने कुंटर कौन-कौन फाइव इयर्स लोन डाला ने कुंटर कौन-कौन रिकॉर्ड है उनके चाला बेटर ने कुंटर सो दान ले वरी जज्जेर अंग ले दिंग कोटी नो रिकॉर्ड उन्ना लाने ना ना लगाने इनको रहने गाने उन्नत 
బేసిక్గా ఇప్పుడున్న రూల్స్ ప్రకారం ఇది మేబీ చేంజ్ అయితే ఉండొచ్చు కానీ ఇవి కన్సిస్టెంట్గా టూ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఉన్నాయి అనమాట అంతకుముందు స్లైట్ చేంజెస్లో ఉండే అట్లా సో ఇది అండ్ ఐఎల్ఆర్ వచ్చిన తర్వాత సో డాక్యుమెంట్స్ నేను ముందు నుంచే అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పెట్టుకోవాలి మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ స్కిల్ వర్కర్ వీజాగా మారిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ అట్లీస్ట్ మంత్లీ పే స్లిప్స్ స్టార్టింగ్ ఒక జాబ్లో స్టార్ట్ అయినామంటే ఆ స్టార్టింగ్ మంత్ నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పే స్లిప్స్ ఉండాలి అండ్ ఆ ఆఫర్ లెటర్ ఉండాలి అండ్ హోమ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన లెటర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఉండాలి ట్యాక్స్ పే చేసిన ఉండాలి అవన్నీ ఉండాలి సో డెఫినెట్గా దీనిలో ఏం లేకుండా రిటర్న్ చేయవచ్చు కానీ రాస్తాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ కోసం క్వరీ హీలో వాడడం హోల్డ్ వాడడం కంటే ఎక్కువ ఉంటే బెటర్ సో దీనికి ఎక్స్పైర్ డేట్ అంటే ఏమి ఉండదు టూ ఇయర్స్లో నువ్వు అంటే లాంగ్లెస్ నువ్వు రిజెక్ట్ అయితే తప్ప టూ ఇయర్స్లో మనం ఐఎల్ఆర్ తీసుకో సారీ బ్రిటిష్ పాస్పోర్ట్ తీసుకోవచ్చు అప్పుడు నువ్వు కంప్లీట్గా నీ నేషనల్ ఇండియా నుంచి ఆర్ వేరే కంట్రీ నుంచి నీ ఆరిజిన్ కంట్రీ నుంచి బ్రిటిష్కి మారిపోద్ది అనమాట యా ఇది మన వీడియో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో ఇది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే కాకుండా ఇక్కడ రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీజాస్లో ఉండి ఇక్కడ లైఫ్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేద్దాము ఆర్ నేషనల్ సిటిజన్స్ ఇక్కడ ఉండ ఉందామనుకునే వాళ్ళకి అందరికీ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే నాకు పిన్ చేయండి చాలా మంది దగ్గర నా వాట్సాప్ నెంబరు ఇచ్చినాను నా సబ్ రెగ్యులర్గా కామెంట్లు వచ్చే వాళ్ళకి అండ్ నా ఇన్స్టాలో మీరు పిన్ చేయొచ్చు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చినాను ఫేస్బుక్లో ఉంటాను యాక్టివ్గా సో ఇవన్నీ యాక్టివ్ ఫీట్లో ఉన్న సోషల్ హ్యాండిల్స్లో ఉంటాను అండ్ నేను ఇంకేమైనా వీడియో చేయాలో మీరు చెప్పండి కొంచెం సబ్స్క్రైబర్షిప్ ఎందుకు తగ్గింది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ హాఫ్లో చూస్తే ఫార్టీ ఫిఫ్త్ వీడియో ఇది ఫస్ట్ హాఫ్లో చూస్తే వన్ కే త్రీ కే దాన్ని అని ఫస్ట్ హాఫ్ ఉండే ఎక్కువ ఉన్నాయి సో నేను స్పెసిఫిక్గా ఎట్లా చేంజ్ వాళ్ళని చూస్తున్నాను ఆ లిమిటెడ్ ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్కి ఎందుకు ఆగిందో సో దయచేసి మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూడండి ఇట్లాంటి ఏమైనా థాట్స్ ఉంటే మీకు డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి చెప్తా కండిషన్స్ ఎట్లా మారుతున్నాయి అట్లాంటి సో కొన్ని థాట్స్ ఉన్నాయి నాకు నెక్స్ట్ టైం చేయడానికి వీడియోలు చేస్తా సో ఏమేమనుకుంటున్నా అంటే ఈ చైల్డ్ వీజా పైన సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటే కంటిన్యూస్గా ఉంటే ఎట్లా అయ్యేలాగా ఎట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు అదొక వీడియో అండ్ ఈజ్ దిస్ రైట్ టైమ్ టు కమ్ టు యూకే ఇస్ ఇట్ వర్త్ టు కమ్ టు యూకే నవ్ అలాంటిది అండ్ రెసిషన్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంది యూకేలో అది అండ్ డిమాండ్ ఉన్న సర్టిఫికేషన్స్ ఏంటి ఐటీలో ఐటీ సర్టిఫికేషన్స్ ఏం చేస్తే ఇక్కడ బెటర్ అది అండ్ ఫ్రెషర్గా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత హౌ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ యూకే ఇక్కడ మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే ఇలాంటివి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా రెగ్యులర్ స్టాఫ్ నా లైఫ్ స్టైల్ స్టాఫ్ ఏమైనా ఉంటే మధ్యలో యాడ్ అవుతాయి ఏమైనా హ్యాపీనెస్ ఉంటాయి యా సో థ్యాంక్ యూ గ్యాస్ ఫర్ యువర్ లవ్ యువర్ స్టాండి ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూడండి అట్లా అయితే నాకు కొంచెం నా వీడియోస్కి యూట్యూబ్ ఎక్కువ రీచ్ ఇస్తుంది ఎక్కువ బ్రాడ్బ్యాండ్ చేస్తుంది సో ఎనీవే ఇది కొందరికి ఎవరెవరికి అయితే యూజ్ అవుతుంది సో అంటే నేను మోటివేషన్ అనమాట సో ఇది మ్యాండేటరీ మీరు చేయాలని కాదు కానీ నేను టైం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేస్తున్నా దిస్ ఈస్ మై ప్యాషన్ సో మీరు నన్ను మోటివేట్ చేయాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో దట్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి వెళ్తుంది ఇంకా అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ యువర్స్ అండి బాయ్